অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্টাডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে আজকে আমরা নতুন একটি অধ্যায় মূল নিয়মে অন্তরক সহক নিয়ে আলোচনা করব আলোচনা শুরুতে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি প্রশ্ন সাইন এক্স এখানে পরীক্ষায় যে প্রশ্নটি করা হবে এক্সের সাপেক্ষে মূল নিয়মে অন্তরক সহ নির্ণয় করো তো আমরা এটাকে এক্সের সাপেক্ষে সাইন এক্সকে অন্তরক সহ নির্ণয় করব তো শুরুতে এখানে যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি আমরা এই অঙ্কের শুরুতেই আমাদের লিখতে হবে মনে করি ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল সাইন এক্স তো আমরা এটা ধরে নিলাম ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল সাইন এক্স সুতরাং ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইস আমার দুইটি মান ধরে নিতে হবে সেটি হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স এবং ফাংশন অফ এক্স এক্স প্লাস এইস দুইটি মান আমার ধরে নিতে হবে তো আমরা প্রথমে লিখলাম মনে করি ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল সাইন এক্স এখানে যে প্রশ্নটি দেওয়া থাকবে এই প্রশ্নটিকে আমরা সাইন এক্স ফাংশন অফ এক্স ধরবো এখন এইখানে আমরা এক্সের পরিবর্তে এখন আমরা এক্স প্লাস এইস লিখেছি তাহলে এই এক্সের পরিবর্তে এক্স প্লাস এইস লিখলাম তাহলে এখানে হয় সাইন এক্স প্লাস এইস এখন এই জিনিসটাকে আমরা মূল নিয়মে অন্তরক সহক নির্ণয় করব তো সের জন্য আমরা লিখলাম সংজ্ঞা অনুসারে আমরা পাই ডি বাই ডি এক্স ফাংশন অফ এক্স ডি বাই ডি এক্স ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল লিমিট এইস ডেন্স টু জিরো ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইস মাইনাস ফাংশন অফ এক্স বাই এইস আমরা যে লাইনটি দেখতে পাচ্ছি এটি একটি সূত্র মূল নিয়মে অন্তরক সহ করতে গেলে বা মূল নিয়ম অন্তরক সহের সাহায্যে অঙ্কটি যদি আমরা সমাধান করতে চাই তাহলে আমাকে এই লাইনটি অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে প্রত্যেকটা অঙ্কেই মূল নিয়মের অন্তরক সহকে আমার এই লাইনটি লিখতে হবে যে ডি বাই ডি এক্স ফাংশন অফ এক্স এখানে ফাংশন অফ এক্সই লিখবো এই ফাংশন অফ এক্সের মান যা থাকবে সেই অনুপাতে এখানে চেঞ্জ হবে বা পরিবর্তন হবে এরপরে হচ্ছে লিমিট এটা হচ্ছে এইস এইস ডেন্স টু জিরো ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইস মাইনাস ফাংশন অফ এক্স বাই এইস এখন আমরা এই মানগুলো বসিয়ে দিব এখানে ফাংশন অফ এক্সের মান ছিল সাইন এক্স ডি বাই ডি এক্স ये एतटुकुर परिवर्ते मान बस दिल सैन एक्स लिमिट एच डेन्स टू जिरो फांगशन अफ एक्स प्लस एक्सर मान हो सन एक्स प्लस एक्स से लिखे दिल ये फांगशन अफ एक्सर मान हो सक्स सूत्रे माइनस एसर एस तो एखे देखते जेहेतु ये एक देखते तो ये एक सेकेंड ब्रेक दिए दिल এখন এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে মানে আমরা ধরে নিলাম মনে মনে এখানে একটা ওয়ান আছে তাহলে আমি এই সম্পূর্ণ জিনিসটা থেকে ওয়ান উপরের ওয়ান আর নিচে এইস আমরা কমন নিলাম তাহলে এইখানে যে মানটা দেখতে পাচ্ছি সাইন এক্স প্লাস এইস মাইনাস সাইন এক্স এটাকে আমরা এখানে লিখে দিলাম কারণ যদি আমরা এটার সাথে গুণ দেওয়া হয় তাহলে এই মানটা এইসের উপরে চলে যাবে ওয়ানের সাথে গুণ হবে আর এইসটা ভাগ আকারে নিচে থাকবে তো আমরা এটা বুঝতে পেরেছি যে এই লাইনটাকে আমরা এইভাবে সাজিয়ে লিখতে পারি এখানে আর কিছুই করা হয়নি আর এইখানে আমরা একটি সূত্র দেখতে পাচ্ছি এই অঙ্কটি করার জন্য আমরা একটা সূত্র জানি সাইন সি মাইনাস সাইন ডি তো এইখানে এই সম্পূর্ণ অংশটা সি আমরা ধরতে হবে এই সম্পূর্ণ অংশটা হচ্ছে সি আর এইখানে যে এক্সট্রা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ডি তাহলে যদি আমার সূত্র দ্বারাই সাইন সি মাইনাস সাইন ডি ইকুয়াল টু কস তার মানে এই পরিবর্তে আমি লিখলাম টু কস সি প্লাস ডি সির মান কত এক্স প্লাস এইস প্লাস ডির মান এক্স বাই টু সাইন এর সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু এখানে সি কত এক্স প্লাস এইস এই সূত্রের মাইনাস ডি মানে এক্স বাই টু আমরা এই সূত্রের সাথে এই মানটাকে এই সাইন সি মাইনাস সাইন ডির সূত্র ফেললাম টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু আমরা এখানে এই এই জিনিসটাকে সাইন সি মাইনাস সাইন ডির সাথে তুলনা করে এই গাড়ি সম্পূর্ণটা সি প্লাস ডি সি প্লাস ডি বাই টু মানে এক্স প্লাস এইস প্লাস এক্স বাই টু সি মাইনাস ডি সি মানে হলো এক্স প্লাস এইস মাইনাস ডি মানে এক্স বাই টু আমরা এই সূত্রটা এখানে ফেলে দিলাম এখন আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি লিমিট এইখানে যে জিনিসটা হলো এই যে যে টুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টুটা অনেক সাথে গুণ দিয়ে উপরে লিখে দিলাম টু বাই এইস এখানে থাকে কস এক্স আর এক যোগ করলে টু এক্স প্লাস এইস বাই টু সাইন এখানে এক্স আর এক্স কাটা যদি যায় তাহলে হয় এইস বাই টু 
এখন এই জিনিসটাকে আমরা দুইটা ভাগে বিভক্ত করলাম এইখানে এই অংশ আর এইখানের এই অংশ দুইটা ভাগে কি করলাম আমরা যদি লসও করি টু আর টু লস ও টু গুণ দিলে টু এক্স প্লাস এইস এই লাইনও যেই কথা এই লাইনও একই কথা মানে টু এক্স বাই টু প্লাস এইস বাই টু এইভাবে আমরা এই জিনিসটাকে ভেঙে লিখলাম আর এখানে হয় সাইন এইস বাই টু আমরা জানি এই টু আর টু কি যায় কাটা যায় তাহলে এখানে থাকে কত কস এক্স প্লাস এইস বাই টু সাইন এইস বাই টু এখন এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে ছিল টু বাই এইস আর আমরা এখানে লিখছি এইস বাই টু মূলত এটা ভাগ আকারে আছে আমরা যদি গুণ দিই এইখানে তাহলে টু উপরে যাবে এইস নিচে আসবে তাহলে হবে কত টু বাই এইস মানে উপরের লাইন আর এই লাইনটা একই লাইন এখানে গুণ ছিল আমরা এটাকে ভাগ আকারে নিয়ে যাওয়ার কারণে উপরেরটা নিচে গেছে এবং নিচেরটা উপরে চলে গিয়েছে আর এইখানে যা ছিল আমরা সেই জিনিসটা এইখানে লিখে দিলাম এখন এই জিনিসটাকে আমরা দুইটা ভাগে বিভক্ত করব তো এইখানে হচ্ছে যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লিমিট এইস ডেন্স টু জিরো আমরা এই সাইনের সাথে এইস বাই টুর সাথে এইস বাই টু কী করলাম এইটার সাথে এতটুকু কী করলাম মিল করে দিলাম লিমিট এইস ডেন্স টু জিরো সাইন এইস বাই টু এই এইস বই টুটা এটার নিচে রাখলাম এই সাইন অংশের সাথে রাখলাম আর এইখানে গুণ আকারে থাকে কস এক্স প্লাস এইস বাই টু মূলত আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটাকে উপরে উপরে গুণ যদি দেওয়া হয় তাহলে তো উপরে লাইনে আসবে আর এটা নিচে থাকে এইস বাই টু এভাবে আমরা কি করতে পারি লিখতে পারি এখন আমরা এইখানে এই লিমিট যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এই লিমিট আমরা দুইটার সাথে দিয়ে দেব লিমিট এইস ডেন্স টু জিরো আর এখানে হয় কত লিমিট এইস ডেন্স টু জিরো তো এইস ডেন্স টু জিরো যে কথা এইস বাই টু ডেন্স টু জিরো একই কথা যেহেতু এখানে এইস বাই টু আছে তো আমরা এখানে এইসের পরিবর্তে এইস বাই টু বসাবো আর এইখানে আমরা কস এক্স প্লাস এইস বাই টুকে শুধু আমরা এই এই এইটাই এখানে দিয়ে দিলাম আর এটার সাথে এইস বাই টু এরপরে যেহেতু এইস বাই টু নিচেও এইস বাই টু এখানে আমরা এই লিমিটটাকে এইস বাই টু দিয়ে দিলাম আমরা জানি এইস ডেন্স টু জিরো যা এইস বাই টু ডেন্স টু জিরো একই কথা এই কারণ আমরা এইভাবে লিখলাম আর এটার একটা সূত্রও আছে যে সাইন থিটা বাই থিটা সাইন এইস বাই টু বাই এস বাই টু বা সাইন এইস বাই এইস এই আকারে যদি এই থিটা এবং থিটা মান যদি মিলে যায় এবং ডেন্স টু যদি জিরো হয় তাহলে সম্পূর্ণটার মান ওয়ান হয় আমরা এখানে সেই ওয়ানটা দিয়ে দিলাম ওয়ান ইন্টু এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে যে জিনিসটা বলেছে এইসের মান শূন্যর কাছাকাছি এখন আমরা এইখানে এই এক্সের পরিবর্তে আমরা কি বসাবো এইসের পরিবর্তে আমরা এখানে কি বসাবো শূন্য বসাবো তো আমরা এখানে যদি শূন্য বসিয়ে দিই তাহলে হয় কত কস এক্স প্লাস জিরো বাই টু আর আমরা যখন এক্সের মান এইসের মানটা আমরা যখন এই এইখানে বসিয়ে দিব তখন আর লিমিট চিহ্ন থাকবে না আমরা জানি এই কোনো কিছু মানে এইটা জিরো হয়ে যাবে এই মানে জিরো বাই টু মানে জিরো আর কজ এক্সের সাথে জিরো যোগ করলো কজ এক্স এখানে আসে কজ এক্স আর এই সম্পূর্ণটার মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ইন্টু কজ এক্স তাহলে আমরা যদি গুণ দিই কজ এক্স তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডি বাই ডি এক্স সাইন এক্স এটার ভ্যালু আসতেছে এখানে কজ এক্স এটাই মূল নিয়মে অন্তরক সহক এটা সাইন এক্সের মূল নিয়মে অন্তরক সহক হচ্ছে ডি বাই ডি এক্স সাইন এক্স ইকুয়াল কজ এক্স আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আর এখানে একটি সূত্র আছে যে সাইন থিটা বাই থিটা ইকুয়াল ওয়ান তো হিসাবে এখানে আমরা যদি দেওয়া আছে এখানে সাইন এইস বাই টু এইস বাই টু ইকুয়াল ওয়ান এই কারণেই এই সূত্রের জন্যই আমরা এখানে এইস বাই টু এইস বাই টু মানে সাইনের সাথে এইস বাই টু আর এইস বাই টুটা কী করেছি মিল করেছিলাম যেন আমরা এটা পরিবর্তে ওয়ান লিখতে পারি আর এখানে আরেকটি জিনিস আমার লক্ষ্য রাখতে হবে যে এইসের মান আমরা তখনই বসাবো যখন ক্যালকুলেশন করলে এই ভ্যালুটা শূন্য হবে না মানে এইস দিয়ে অঙ্ক করার পর আমার যেন উপরে এবং নিচে কখ মানে যেন জিরো বাই জিরো আকার না হয়ে যায় এটা আমার লক্ষ্য রাখতে হবে যদি জিরো বাই জিরো আকারে হয় তাহলে সেটা অনির্ণীয় আকার হয় ওই কারণে এইসের মানটা আমরা শুরুতেই বসাতে পারছি না বা বসাবো না কারণ আমরা যদি এইসের মান শুরুতেই বসিয়ে দিতাম তাহলে সম্পূর্ণটার মান শূন্য হয়ে যেত এই অঙ্কের একটি শর্ত হচ্ছে আমরা কখনোই এই অঙ্কের উপরে এবং নিচে জিরো বাই জিরো আকার আমরা কি করতে পারবো না আনতে পারবো না এই আকারে যদি আসে তাহলে সেটাকে বলা হয় অনিন্য আকার আর এখানে এইসের মান বসানোর পর যদি শূন্য না হয় তবে সে অঙ্ক তখন সঠিক হয় যখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইসের মান যদি জিরো বসিয়ে দিই তাহলে এখানে কজ এক্সটা থাকে আমার এখানে শূন্য হচ্ছে না তার মানে আমি এখন এক্সের এইসের মানটি বসাতে পারব কিন্তু অন্য এর আগে পূর্বে যদি আমরা বসিয়ে দিতাম তাহলে এখানে আসতে কথা আমরা একটু খেয়াল করি সাইন জিরো বাই টু জিরো বাই টু মানে সাইন জিরো ডিগ্রির মান 
जिरो जिरो साथ ही जो कस के गुण दीम सम्पूर्ण मान जिरो हो जित तो जैक आप अंके मान जो बसा तक एक ख्याल रखते हैं जान ऊपर एवं नीचे जिरो बै जिरो आकार जान ना आसे और जखनी ना आसें तक ही सर मानटी बसिए दीब ए जख मान बसिए दीब तक आज लिमिट थे ना तक सरसर मानगुलो बसाते हैं आशा करी अंकटी बुझते पे एर परवर्ती कज एक्स नहीं आलोचना करब और ये शेष करार आगे आकटू बोले दी ये जो सूत्रगुल आई सूत्रगुल अवश्य मुखस्त करते चार पाँचटा सूत्र अवश्य हाँ ये अध्याय अंक करार्जन मुखस्त रखते हैं तो सबा के धन्यवाद जाना भिडियोटी देखार जो आजकल मत ये शेष कर सबाई के आबो असंख्य धन्यवाद जाना